亲友们好，我是非著名不专业解说四郎，今天为大家分享一盘历史名局。这盘棋出自一九七四年全国象棋个人赛，红方是东北虎王家良，黑方是胡荣华胡司令。当时王朗呢是四十三岁，胡司令当时呢是三十岁。这盘棋杀招非常精妙啊，亲友们千万不要错过。那咱们就直接开讲，请看棋盘。开局王朗中炮，胡司令跳马，红方跳马，黑方挺足制马。红方出车，黑方出车，红方进车过河，黑方平风马，红方进骑兵。黑方这里选择平炮对车，红方压马，黑方退炮准备打车。这里红方没有选择急进中兵，他就正常跳马啊，马八进七。黑方先补个士，红方起横车。那黑方平炮一打车，红方躲开，黑方呢再补一手象。那么目前来说，双方呢还是比较平稳的。接下来红方越马盘河。黑方呢直接起横车，红方上马一踩，踩完足以后呢，下招红方就可以平炮了，然后马踩中象进炮打马的手段。那么黑方就提前进炮啊，防止红方走这招棋。你要还这样走呢，黑方就平炮，这样走呢，红方就没啥攻势了啊。那么当时红方也没有平炮，他直接平棍站累了啊。好了，棋友们，走到这儿呢，就是本局的关键点了。这里黑方正招呢，应该是往上跳马啊，准备充足踩车。当时呢，胡司令想来个出其不意啊，他直接过来对车。但是王老呢，这里置之不理，他选择一招马踏中象，因为现在黑方不敢吃车啊，红方踩炮是绝杀啊，老将出不来有车啊。那么当时黑方就选择躲炮了。当黑方躲炮以后呢，红方就把这个车吃了啊。然后黑方平炮一打，那么这里我相信会有疑问，这里红方能不能弃车砍炮？这样走是可以的啊，没啥毛病。那么黑方就吃车呗。这时候红方肯定要跳马了，他不能往左往左垫车了，肯定要往右啊。现在红方只要一退车就是杀棋了。黑方这里只有两种走法，第一种呢是用车拉住这个车马，第二种呢是黑方退炮。反正无论怎么走吧，下招红方都是这样走啊，一将用马一将，黑方给马一打，红方把车一吃，这个阵型呢，红方依然保持个优势啊，黑方还丢个象。好，我们看实战，我们回到这个位置啊，当时呢，红方没有弃车砍炮啊，他直接简单把车吃了，黑方皮毛给车一打，这时候呢，红方进兵，那胡司令一看大事不妙啊，赶快平过来对车。那这里红方不对啊，他是躲车。那这个车怎么躲呢？你要是平一步，黑方平炮一打，这个车还得逃，打了底将打了车呢。当时呢，红方直接平两步了啊。那黑方就进炮，下招准备吃马。这里红方是可以选择卧槽一将的，黑方也只有垫车了。当时他没有这样走，他先进兵拱马。那么黑方给马踩了，红方给马一拱，拱着炮呢。黑方进炮打下车，红方把车退到巡河。那胡司令也把车一提，这时候红方冲兵，那这里黑方也没有拱，他就平了一步炮。下一招呢，准备平车用炮打底象。那红方就先动手了，把这个卒一拱，黑方平车一吃，红方呢再平车捉炮。这一抓炮的话，胡司令感觉这个棋不好办了，因为你要是平一步的话捉双炮，他只能说平到这儿。那这里我们演示一下啊，黑方就平一步。红方如果捉双炮，这个棋我想有人会问啊，黑方这里不能过来对车吗？哎，这样走就废了。红方下底炮一将，这个象就走开了，这个车白丢了。所以说这个棋只能平两步，不能平一步啊。我们看看实战啊，那当时王老过来一捉炮啊，胡司令只能平两步了。那么红方顺势上马踩一脚炮，全部是先手啊。那胡司令来个炮打边兵。红方上马踩足交换，黑方直接踩了。红方中炮一发射，当时胡司令选择一个退车抓炮。如果说黑方平车抓炮，那么红方可以过来对车啊。如果说黑方对了，红方拱了，那么这个造型黑方可是缺象啊，缺象可是怕炮啊。而且红方这个棋至少有两个兵要过河，黑方这个棋呢也是顶不住啊。那么当时胡司令一捉炮。红方呢，平车一保，那红方这招平车可是一招两用啊，既保住自己的中炮，而且要下底闷攻啊
。那胡司令赶快平炮挡住。那王老一看，我这炮不能下敌，我不还有个兵呢吗？来，我拼命。那胡司令这个棋也是非常的无奈啊，他直接杀个底象解解恨嘛。那么红方先把中象拱了，这时候胡司令直接沉炮下底。双方呢各有攻势啊，但是呢将还是老的浪。那么就在此刻，王老弃兵拱势一将，黑方只能用老将吃掉，红方移花接木，直接平炮，一招毙命。走到这儿呢，胡司令就认输了，因为这里一将，无论黑方这个老将往哪儿平，红方都是平局一将。那黑方只能回将，红方平炮一将，他只能往左来，然后平车绝杀，一个非常巧妙的顿挫啊。那么虽然说这盘棋胡司令输了，但是当年的冠军呢还是胡司令的啊。好了，一切归于平静啊。棋友们觉得精彩的，你倒是帮四郎点个赞呢、啊。谢谢大家，我们下期视频聊。